আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বিয়ারবিন্দ আজকে আমি আপনাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টিউটোরিয়াল তৈরি করতে যাচ্ছি তা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে থেকে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুযায়ী কীভাবে আপনারা যোগ আবেদন করবেন এবং কি কি বিষয় আপনার লাগবে তার এ টু জেড খুঁটি নেড়ে থাকবে এই টিউটোরিয়ালে ধৈর্য সহকারে আমার এই ভিডিওটি আপনারা দেখুন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন তাহলে চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমরা একটু নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটা জেনে নিই ইতিমধ্যে যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি প্রকার করা হয়েছে আমি আপনাদের তা দেখাচ্ছি দেখুন বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন এখান থেকে আমাদের এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়েছে তো আমি এই সকল পদের অনেকগুলো এখানে পদ রয়েছে তবে আমি মূলত আজকে আমি শুধু সরকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার এই বিষয়টি কীভাবে আবেদন করবেন সেটি আমি দেখাবো এই ভিডিওটি দেখলে আপনার বাকি পদগুলোর জন্য সেমভাবে তাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী ডিপেন্ড অনুযায়ী আপনি আবেদন করতে পারবেন তাহলে দেখুন কর্মী নাম্বার চল্লিশ ইউনিট এগারো সরকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার বা থানা শিক্ষা অফিসার এখানে দশম গ্রেড নন ক্যাডার একশত উনষাটটি স্থায়ী পদ বিভাগীয় কোঠায় পরি পূরণযোগ্য এর মানে হচ্ছে সকল পদ সহকারী শিক্ষকদের থেকে পূরণ মানে সহকারী শিক্ষক নয় প্রাথমিক শিক্ষকদের থেকে পূরণ করা হবে এখানে বলা নেই সহকারী কিংবা প্রাথমিক শিক্ষক যে কোনো শিক্ষক আবেদন করতে পারবে শিক্ষাগত যোগ্যতা বলা হয়েছে কোনো স্বীকৃতি প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রি সহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রি এবং বিভাগীয় প্রার্থী বলতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে কোনো শিক্ষককে বোঝানো হয়েছে আর আপনারা জানেন বিশ্বকুটগুলো দেওয়া হচ্ছে একশো এক থেকে একশো নয়শো নিরানব্বই আর বয়স একটা ফিক্সড করে দেওয়া হয়েছে পঁয়তাল্লিশ বছরের নিচে যে কোনো শিক্ষক প্রাথমিক শিক্ষক এই আবেদনটি করতে পারবেন এবং এই আবেদনটি করার জন্য আবেদন ফি হবে পাঁচ শত টাকা আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে এই যে এখানে নভেম্বরের যে নন টেকনিক্যাল এই বিষয়টি পদের জন্য এই যে এখানে উল্লেখ করা আছে তো আমি দেখাচ্ছি সেই সেখানে আমাদের এই বিষয়টি উল্লেখ করা আছে পাঁচ শত টাকা টেলিটকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে এটাও পরিশোধ করা খুব সহজ আপনারা টেলিটক সিম থেকে বিপিএসসি লেখে স্পেস তারপর ইউজার আইডি লেখে প্রথম এস এম এস সি পাঠাবেন ইউজার আইডি কোথায় পাবেন যখন আপনি অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করবেন তখন আপনাকে একটি ইউজার আইডি ওই ফর্মে দেওয়া হবে তখন সেই ইউজার আইডি আপনাকে ব্যবহার করতে হবে তখন প্রথম এস এম এসটি পাঠাতে হবে ওয়ান সিক্স ট্রিপল টু এই নাম্বারে ঠিক এরপর আপনার নাম নিয়ে একটি ফ্রিতে এস এম এস আসবে সেখানে লেখা থাকবে আপনি চার্জ হিসেবে পাঁচ শত টাকা পরিশোধ করবেন তখন বলা থাকবে ইউর পিন ইস আপনার একটা পিন নাম্বার দেওয়া থাকবে তখন আপনি সেকেন্ড এস এম এসটি করবেন কীভাবে তখন লিখবেন বিপিএসসি ইয়েস এবং আপনার যে আট সংখ্যার একটি পিন নাম্বার থাকবে সেই পিন নাম্বারটি দিবেন এবং সেন্ড করবেন ওয়ান সিক্স ট্রিপল টু এই নাম্বারে এই বিষয়টা আপনারা অনেকেই জানেন যারা ইতিমধ্যে সরকারি বিভিন্ন চাকরিতে আবেদন করেছেন তারা এইভাবে টেলিটকের মাধ্যমে আপনাদের রেজিস্ট্রেশন ফি পরিশোধ করেছেন আরও অনেক কাগজপত্র লাগবে যারা বিশেষ কোটায় আছেন এখানে অনেক নিয়মকানুন লেখা রয়েছে সেগুলো আমি পড়লে ভিডিও অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে মূলত আমি যেই ঠিকানায় প্রবেশ করে ফর্ম ফাইভ এ পূরণ করব সেই বিষয়টি এখন দেখাবো তাহলে চলুন শুরু করা যাক আমরা প্রথমে এখন ওয়েবসাইটে চলে যাই যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে যাবেন ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনার যে ওয়েবসাইটটিতে আপনি প্রবেশ করবেন সেটি আপনি আপনাদের দেখাচ্ছি মনে করেন আমি আমার এই ওয়েবসাইটে এখন যাব গিয়ে লাগবে আপনার লাগবেন বি পি এস সি ডট টেলিটক ডট দেখুন এটি লেখার পরে আপনারা টেলিটক ডট কম ডট বিডি বা বিপিএসসি এই ওয়েবসাইটটি দেখতে পাবো আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে এটি দিয়ে দেব আপনারা সেখান থেকে নিতে পারবেন এখানে অ্যাপ্লিকেশান প্রবেশ করার পরে আপনারা এখানে কিন্তু অনেকগুলো বিষয় দেখতে পাচ্ছেন সেখান থেকে আপনারা এই যে এখানে রয়েছে নন ক্যাডার অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড ক্লাস পোস্ট তো আমরা এই নন ক্যাডার অ্যাপ্লিকেশান এখানে জাস্ট ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরেই কিন্তু আমরা আমাদের যে মূল ইন্টারফেসটি অর্থাৎ বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম নন ক্যাডার এক্সামিনেশান বিপিএসসি ফর্ম ফাইভ এ এই দেখতে পাচ্ছেন ফর্ম ফাইভ এ এই ফাইভ এতে আমরা এখন ফিল করব তো যখন একটু নিচে গেলেন দেখুন এখানে লড়াইছে বেসিক ইনস্ট্রাকশান সার্কুলার তো আমরা বেসিক ইনস্ট্রাকচার সার্কুলার এখানে রয়েছে এখানে হোমে থাকতে হবে এই বাটনটা অবশ্যই হোমে থাকবো আমরা যদি বেসিক ইনস্ট্রাকশান ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আর সার্কুলার আছে আমি সার্কুলার ক্লিক করলাম সার্কুলার ক্লিক করার পরে আপনারা বেসিক ইনস্ট্রাকশান করে বেসিকটা দেখে নিতে পারবেন তারপর এই যে এখন দেখা যাচ্ছে অ্যাপ্লাই ছাব্বিশে জুন দু হাজার তেইশ থেকে একত্রিশে জুলাই দু হাজার সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত এই আবেদনটা আপন
যে এখানে কিন্তু পদ রয়েছে এখানে রয়েছে কত আমাদের একচল্লিশ আমাদের কিন্তু নিষেধটা অর্থাৎ আমরা পদ এখান থেকে সিলেক্ট করবেন আপনারা দেখে নেবেন যে এখানে কোনটায় আপনার আবেদন করতে চাচ্ছেন এখানে এই যে ক্যাট সার্কুলার নাম্বার দেওয়া আছে কিন্তু যেহেতু আমরা সরকারি উপজেলার শিক্ষা অফিসার হিসেবে আবেদন করবো তাহলে আমাদের আমি আগে বলছি আমাদের একচল্লিশ নাম্বার তাই না তাহলে আমরা এই নিষেধটি সিলেক্ট করব করে জাস্ট ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখানে দেখা হয়েছে অ্যাপ্লাই নাও জাস্ট এই বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখানে সবগুলো যে এই যতগুলো রয়েছে তার মধ্যে আমরা সেই নাম্বারে দেখতে পাবো আমাদের নাম্বার হচ্ছে কত চল্লিশ এই যে দেখুন চল্লিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট উপজেলা থানা এডুকেশন অফিসার আমি জাস্ট এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমি স্কুল করে নিচে যাব নিচে যাওয়ার পরে আমরা নেক্সট বাটন জাস্ট এখানে ক্লিক করলাম দেখুন নেক্সট বাটনে ক্লিক করার পরে একটু অ্যাড করতে হবে এরপরে অ্যাপ্লিকেশান নেম নেম আপনার এদের লিখতে হবে যার যার নাম সে লিখবেন আমি একটি নাম লিখছি একজনেরটা আমি আবেদন করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ফাদার্স নেম এখন দেখুন এগুলো ঠিক করে লিখবেন অবশ্যই যেখানে বড় হাতের ছোট হাতের এগুলো সব ঠিক করে আপনি চেক করবেন বারবার ফাইনাল সাবমিট দেওয়ার পরে অবশ্যই টাকা জমা দেওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি বারবার সিলেক্ট ই করতে পারবেন চেঞ্জ করতে পারবেন এখন ডেট অফ বার্থ আমি দিয়ে দিলাম আপনারা যে প্রার্থে আবেদন করবেন তার ডেট অফ বার্থ দিয়ে দিবেন তারপর এখানে রয়েছে জেন্ডার মেল ফিমেল আপনি আপনার সিলেক্ট করে দেবেন ফ্রিডম ফাইটার যদি থাকে ইয়াস নো চাইল্ড ফ্রিডম ফ্রিডম ফাইটার নন নো নো ফ্রিডম ফাইটার আমরা ফ্রিডম ফাইটার না ইথেনিক নো দেবেন যদি ক্ষুদ্র নিকৃষ্টি থাকে ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ কেন্দ্রে আমরা এটা নো দিব প্রতিবন্ধী থাকলে প্রতিবন্ধী ইয়াস দেবেন বাংলাদেশে এরপরে ন্যাশনাল আইডি যদি ন্যাশনাল আইডি আপনার থাকে অবশ্যই ন্যাশনাল আইডি দিতে হবে এবং এখানে নাম্বারটা দিতে হবে এভাবে আপনার আপনার দিবেন আর যদি না থাকে নদী দেবেন তারপর স্ট্যাটাস মে মেরিটিয়াল স্ট্যাটাস আপনি মেরিট হলে মেরিট লেবেন সিঙ্গেল থাকলে সিঙ্গেল দেবেন তাহলে আমি মেরিট তা স্পাউস নাম লিখতে হবে অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর নাম লিখবে স্ত্রী স্বামীর নাম লিখতে হবে এখন দেখুন প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এবং লিখতে হবে অর্থাৎ আপনি যে ঠিকানায় চিঠি পেতে চান সেই ঠিকানায় এখানে দেবেন কেয়ার অফ এভাবে আপনি আপনার ঠিকানা দেবেন এখান থেকে সিলেক্ট চুজ করে নেবেন আমি ডিস্ট্রিক্ট এখান থেকে চুজ করে নিচ্ছি আমাদের মুন্সিগঞ্জ তারপরে উপজেলা যেটা থাকবে সেটা আপনি আপনার উপজেলা সিলেক্ট করবেন তারপর আপনার এখানে পোস্ট অফিস আমি আমার পোস্ট অফিস লিখলাম এখানে অবশ্যই পোস্ট কোড দিবেন যদি আপনার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এবং পারমানেন্ট অ্যাড্রেস এক হয় তাহলে জাস্ট এখানে ঠিক মার্ক দিয়ে দেবেন আমার সেম অ্যাড্রেস আমি ঠিক মার্ক দিয়ে দিলাম তারপর এখানে মোবাইল নাম্বার দিতে হবে ম্যান্ডেটরি অর্থাৎ যেগুলো স্টার চিহ্ন মার্ক আছে সেগুলো অবশ্যই ম্যান্ডেটরি তো এখানে আপনার কনফার্ম মোবাইল মোবাইল নাম্বারটা দুইবার দিতে হবে তাহলে আমি দুইবার মোবাইল নাম্বার কনফার্ম করে দিলাম অর্থাৎ আপনার খেয়াল রাখবেন যে যে স্টার চিহ্ন লাল স্টার চিহ্ন দেওয়া রয়েছে সেটা অবশ্যই আপনাকে পূরণ করতে হবে এরপর রয়েছে এই যে এইবার আসেন আপনার সমস্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাগুলো আপনাকে দিতে হবে শিক্ষক যোগ্যতার সমস্ত সনদ আপনার কাছে রাখবেন আপনার ছবি কাছে রাখবেন সেই বিষয়গুলো কিন্তু আপনাকে সবই দাপে দাপে দিতে হবে ওকে এখন আমরা যে সমস্ত সার্টিফিকেটগুলো রয়েছে যেমন এসএসসি বোর্ড সিলেক্ট করতে হবে আমি প্রথম এস সিলেক্ট করলাম বোর্ড রুল নাম্বার যেমন আমি রুল নাম্বার দিছি আপনারা আপনার 
রুল নাম্বারগুলো দিবেন তারপরে এসএস এর এরপরে আপনাদের দিতে হবে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এরপর আপনি রেজাল্ট কি পাইছেন ফার্স্ট ডিভিশন হলে ফার্স্ট ডিভিশন দিবেন সায়েন্স হলে সায়েন্স দিবেন পাসিং ইয়ার দিবেন পাসিং ইয়ার যে যেটা আসে আপনার পাসিং ইয়ার আপনি দিবেন আমি পাসিং ইয়ার এখানে নাইনটি এইট দিলাম ঠিক একইভাবে সেমভাবে প্রতিটা আপনারা করবেন এগুলো আপনারা বুঝতেছেন যে একটা ফিল আপ করা মানে সবগুলো সেমভাবে ফিল আপ করা এখানে আমরা রোল নাম্বারটা দিব এস এস এর আমরা দিলাম রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিব আপনার সার্টিফিকেট রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দেওয়া আছে আপনার সেটা দেখে দেখে দিবে এরপরে রেজাল্ট সিলেক্ট করবেন আপনার যে রেজাল্ট আছে সেটা সিলেক্ট করবেন এরপর আপনার গ্রুপ দিবেন যে গ্রুপ থাকবে পাসিং ইয়ার দিবেন এরপর ঠিক যখন আপনার এটা সিলেক্ট হয়ে গেল আপনি আবার গ্রাজুয়েশন নেবেন অর্থাৎ সেইটা কোন বিষয় করছেন যেমন বিএসসি বা কোথা থেকে আপনি করলেন পাস কোর্স অনার্স অনার্স দিলাম সাবজেক্ট ইংলিশ ইংলিশ দিয়ে দিলাম আপনার সাবজেক্ট কোড বলা আছে একশো থেকে নয়শো নিরানব্বই সেটা আপনাদের সবারই মনে আছে এখন কোথা থেকে করছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এই যে আপনার দেখেন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এসে বলো তো আমরা জাস্ট রেজাল্ট দিব সেকেন্ড ক্লাস পাসিং ইয়ার পাসিং ইয়ার দু হাজার পাস ফলাফল প্রকাশের তারিখ থেকে এটা অনায়াসে জানতে পারবেন ডিউরেশন হচ্ছে থ্রি ইয়ার্স যাদের ফোর ইয়ার্স অনার্স তারা ফোর ইয়ার্স দেবেন মাস্টার্স ও এরকমভাবে সেমভাবে আপনারা এরপর জাস্ট এখন যদি মাস্টার্স থাকে এখানে মাস্টার্সটা টিকমাক দিতে হবে দিয়ে তারপর আবার এম এ এরপর এখান থেকে আপনার সাবজেক্ট ইংরেজি আমি ইংলিশ দিচ্ছি একশো বিশ সাবজেক্ট কোড এরপর এখান থেকে ইউনিভার্সিটি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আগের মধ্যে আমি সিলেক্ট করি আপনি আপনার ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করবেন এরপর আমরা এখন রেজাল্ট দিব পাসিং ইয়ার মাস্টার্স পাসিং ইয়ার এটা দুই বছর অনার্স কোর্স যেহেতু পাঁচ এটা শেষ হয়েছে এটার সাথে প্রকাশিত হয়েছে ফলাফল তো মাস্টার্স ছিল টু ইয়ার কোর্স হচ্ছে টু ইয়ার্স আর যাদের চার বছর অনার্স তারা থ্রি ইয়ার ফোর ইয়ার্স এরপরে এক্সপিরিয়েন্স থাকলে এক্সপিরিয়েন্স তো অবশ্যই আছে এখন কিসের এক্সপিরিয়েন্স আছে সেভেন্টিন ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স কী হিসেবে আছেন আপনি সেটা দিবেন এখানে বেসিক ওয়ার্ক চার্জ টেম্পোরারি ওয়ার্ক সাজ অটোমেটিক এখানে দেখেন আপনারা সবগুলো দেখতে পাবেন কি কি আছেন আপনারা রেগুলার বেসিস আন্ডার বাজেট আমরা তো আসি আন্ডার রেভিনিউ প্রজেক্ট টেম্পোরারি না টেম্পোরারি নয় অ্যাডক রেগুলার বেসিস আন্ডার আমরা এখানে দিলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার এখানে দেখেন ভালো করে আপনারা দেখে নেবেন সিলেক্ট করে আপনি কোন কোথায় জবে আছেন এখানে আছে রেগুলার বেসিস আন্ডার রেভিনিউ বাজেট অ্যাডক বেসিস আন্ডার রেভিনিউ বাজেট টেম্পোরারি ওয়ার্ক চার্জ টেম্পোরারি টেম্পোরারি আমাদের কিন্তু টেম্পোরারি না আমরা 
যারা শিক্ষক তারা রেগুলার বেসিস আন্ডার রেভিনিউ বাজেটের মধ্যে আমরা আছি তারপর লেন্থ অফ সার্ভিস ফেব্রুয়ারি থেকে দু থেকে লাস্ট স্যালারি বেসিকটা দিবেন এখানে লাস্ট স্যালারি অর্গানাইজেশন ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুল যা যা স্কুলের নাম লেখবেন এখানে আমরা অ্যাড্রেস দিব অর্গানাইজেশন অ্যাড্রেস দিব আপনি আপনার অর্গানাইজ যে প্রতিষ্ঠান কর্মরত তার ঠিকানা দেবেন এখানে বলা আছে চাকরি কত থেকে চাকরি স্টিল এখানে জাস্ট মার্ক দেবেন অর্থাৎ আপনি যে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে চাকরি করতেছেন সেটা এখন স্টিল চাকরি করতেছেন তো পে স্কেল পনেরোতম পে স্কেল এবং গ্রেড কত তেরোতম গ্রেড অর্থাৎ আমাদের হচ্ছে থার্টিন গ্রেড এরপরে সর্বশেষে দেখুন প্রার্থীর নাম বাংলায় এখানে আপনারা বাংলায় লিখে দিবেন একটু বাংলা করে নিলাম যাতে বাংলা করে নেয় বাংলা করে নেবে ও ঠিকানা এখানে লিখবেন এরপরে আপনি এখানে কিন্তু এডিট করার সুযোগ থাকবে পরে এক্সাম এখন কোথায় আপনি পরীক্ষা দিতে চান আমি ঢাকা পরীক্ষা দেবো অর্থাৎ যেটা এরপরে দেখুন এখানে রয়েছে আপনার একটি কার্সার রয়েছে এই ক্যাপচারটি আপনি দেখে দেখে পূরণ করবেন বড় হাতের সিক্স নাইন আপনার বিভিন্ন জনের বিভিন্ন থাকবে এটা যা থাকবে তাই দেখে দেখে পূরণ করবেন টু এইট এক্স টু তারপর জাস্ট এখানে একটা টিক মার্ক দেবেন টিক মার্ক দেওয়ার পরে আপনি পরবর্তী দাবে যাবেন পরবর্তী দাবে হচ্ছে নেক্সট এখানে জাস্ট ক্লিক করবেন দেখুন আমরা যা দিলাম কিন্তু আবার এখন আপনি এক নজর এখান থেকে দেখে নিতে পারবেন সব কিছু ঠিক রয়েছে কি না মোবাইল নাম্বার আপনার শিক্ষক উদ্যোগ যুক্ত সব কিছু আপনি সুন্দর মতো দেখে নেবেন নেওয়ার পরে এখানে কিন্তু অনেকগুলো কাজ রয়েছে এখানে দেখুন আপনার বলা হয়েছে এখানে ছবি ছবির সাইজ হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল বাই থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল এবং সিগনেচার নিবেন হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল বাই আশি পিক্সেল এটা পিক্সেল রিচার্জ দিয়ে আপনারা করে নিতে পারবেন আমি জাস্ট ছবিটা সাইজ করে রেখেছি ডাউনলোডে আমি এই যে পিকচার করে রেখেছি তিনশো পিক্সেল থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল বাই থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল ছবিটা অলরেডি নিয়ে নিল দেখুন এখানে ফটো লেখা রয়েছে এবং ছবির সাইজ একশো কেবির বেশি যাতে না হয় এবং সিগনেচার অবশ্যই ষাট কেবির যাতে বেশি না হয় এখনও যদি আপনার সমস্যা হয় এখান থেকে এই যে ফটো সিগনেচার ভ্যালিডেটর এটা দিয়ে আপনারা ছবিকে আপনারা সাইজ করে নিতে পারবেন সিগনেচারকে সাইজ করে নিতে পারবেন এরপর আমি আপনার সিগনেচার আমি রেডি করে রেখেছি এই যে সিগনেচারটি আমার সেই তিনশো পিক্সেল বাই থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেলের ছবিটি দেওয়া আছে এরপর আমরা একটু নিচে পড়ি এনকুলোজার অ্যাটেস্ট সার্টিফিকেট রিকুয়ারমেন্ট টু সাবমিটেড লেটার অ্যাকর্ডিং টু টিক মার্ক রিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ এস এস সি সার্টিফিকেট টু অ্যাডমিট কার্ড এস এস সার্টিফিকেট এগুলো আমাদের অ্যাডাস্টেড অ্যাডাস্টেড সার্টিফিকেটস ইকুইভেলেন্ট সার্টিফিকেট টু বি সাবমিটেড লেটার অ্যাকর্ডিং টু ঠিক ঠিকমার্ক এগুলো অনুযায়ী সার্টিফিকেটটা সাবমিট হবে এরপর দেখুন পরে একটা ডিক্লারেশন রয়েছে ইফ রিকোয়ার এনি সার্জেস ক্লিক হেয়ার টু এডিট দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট যদি অ্যাপ্লিকেন্ট এখান থেকে আপনি এডিট করতে চান তো এখানে ক্লিক করে এডিট করতে পারবেন তো আমরা এখানে সাবমিট করার পরেও কিন্তু আমরা অ্যাপ্লিকেশনটি এডিট করতে পারবো যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ফি না জমা দিব তাহলে আমি এখন দেখাচ্ছি I declare that the information provided in this form are correct, true and complete to the best of my knowledge and belief. If any information is found false, incorrect, incomplete or if any ineligibility is detected before of or after the examination, any action can be taken against maybe my, the commission including cancellation of my ক্যান্ডিডেট ক্যান্ডিডেট চার 
অর্থাৎ বাংলা অর্থ হচ্ছে আমি যা তথ্য দিয়েছি সকল সব তথ্য সত্য কোনো মিথ্যা তথ্য দেওয়া নেই দিলে আমার বিরুদ্ধে আইন অনুমান ব্যবস্থা নেওয়া হবে এরপর জাস্ট এখানে একটা ঠিক মার্ক দিয়ে দেবে আপনারা জাস্ট এখানে সাবমিট আমি এই মুহূর্তে সাবমিট করছি না জাস্ট সাবমিট দ্য অ্যাপ্লিকেশান এখানে ক্লিক করলে আপনার অ্যাপ্লিকেশান দিয়ে সাবমিট হয়ে যাবেন সাবমিট হওয়ার পরে আপনি আবার মেন মেনুতে ফিরে যাবেন দেখুন আমাদের যে মেন মেনু রয়েছে এখানে ডাউনলোড অ্যাপ্লিকেশান কবি পেমেন্ট স্ট্যাটাস আমি এখান থেকে পেমেন্ট স্ট্যাটাস দেখতে পারবেন যে আপনি যখন টেলিটকের মাধ্যমে পেমেন্ট দিবেন সেই পেমেন্ট স্ট্যাটাস আপনি দেখতে পাবেন এবং পেমেন্ট স্ট্যাটাসে গিয়ে আপনার যখন পেমেন্ট করবেন তখন আপনাকে একটা ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দেওয়া হবে সেই ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রকাশ করে আপনার আপনার আবেদন কবি প্রিন্ট করে বের করতে পারবেন ধন্যবাদ সবাইকে আশা করি এই ভিডিওটি দেখে আপনারা এই আবেদন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে পারবেন অর্থাৎ এই সার্কুলেশনের যে সমস্ত পদের জন্য আবেদন করতে প্রত্যেকটি একই নিয়মে আবেদন করতে পারবেন ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য